যাচাই বাছাইয়ে এক হাজার নশো পঁচাশি প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বাদ পড়েছে ঋণ ও বিল খেলাপিরা ভোটার উপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বাধা দিলে জনগণই প্রতিহত করবে বললেন ওবায়দুল কাদের শিল্প কারখানার বর্জ্য থেকে নদী বাঁচানোর তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর নাব্য ফেরাতে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশ যাচাই বাছে তিনশো আসনে এক হাজার নশো পঁচাশি প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হয়েছে বাতিল হয়েছে সাতশো একত্রিশটি বাদ পড়ারা হয় ঋণ খেলাপি নয় তো পানি গ্যাস সহ ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল খেলাপি বাদ পড়েছেন আওয়ামী লীগের হেভি ওয়েটরাও মিলারা দেবার রিপোর্টে বিস্তারিত চরম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিন পার করতে হল নির্বাচন কর্মকর্তাদের ঢাকায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাঁচটি এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে চলে যাচাই বাছাই ও নিরীক্ষা ঢাকায় কুড়িটি আসনে একশো ছাপ্পান্ন জন প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে আর বাতিল হয়েছে আটাত্তর জন ঢাকা ছয় আসনে বৈধ আট প্রার্থীর মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাইদ খোকন জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা সাত আসনে হাজি সেলিম পুত্র সোলাইমান সেলিম সহ ছয় জনকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এ আসনে তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী বৈধতা পায়নি ঢাকা সাত আসনে আওয়ামী লীগের আফম বাহাউদ্দিন নাসিম ও ঢাকা নয় আসনে সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকা দশ আসনে চিত্রনায়ক ফেরদোস ঢাকা এগারো আসনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের প্রার্থিতা বৈধতা পেয়েছে একাধিক প্রার্থিতার মধ্য দিয়ে আমরা একটা অংশগ্রহণমূলক অবাধ একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি সবাইকে আহ্বান জানাবো যে ভোট কেন্দ্রে প্লিজ আসুন এসে আপনার পছন্দের প্রার্থীকে আপনি নির্বাচন করে নিতে বৈধ ঘোষিত হয়েছে ঢাকা তেরো আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবির নানক ঢাকা চোদ্দ আসনে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল খান নিখিলের প্রার্থিতা ঢাকা পনেরো আসনে আট জন প্রার্থীর আট জনই বৈধ ষোলো আসনে সাত জন প্রার্থীর মধ্যে একজনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা হয় আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটারদের উপস্থিতিতেই আমি বিশ্বাস করি সাত তারিখে একটা জাগরণ সৃষ্টি হবে এদিকে গোপালগঞ্জ তিন আসনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সহ পাঁচ জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে মোট পাঁচটি মনোনয়নপত্র গৃহীত হয়েছে এবং তাদের প্রার্থিতা বৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মনোনয়নপত্রটি গৃহীত হয়েছে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় বরিশাল চার আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড শাম্মী আহমেদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে তবে বর্তমান সংসদ সদস্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থী পঙ্কজনাথের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বরিশাল পাঁচ আসনে সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লার মনোনয়ন বৈধতা দিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তারা সিরাজগঞ্জের ছয়টি আসনে তেতাল্লিশ জন প্রার্থীর মধ্যে তেরো জনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে সিরাজগঞ্জ পাঁচ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষিত হয়েছে পটুয়াখালী এক আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী রুহুল আমিন হাওলাদারের প্রার্থিতা বৈধতা পেয়েছে এদিকে চট্টগ্রাম নয় আসনে সাত জন প্রার্থীর মধ্যে সবাইকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে ফরিদপুর তিন সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম হক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপিল ও নিষ্পত্তির সময় থাকছে পাঁচ থেকে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত আর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় থাকছে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত মিনালা দিবা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাছাই বাদ যাওয়া প্রার্থীরা মনোনয়ন ফিরে পেতে পাঁচ থেকে নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল করতে পারবেন ব্রিফিং এ কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে সাতশো একত্রিশটি মনোনয়নপত্র মানে বাতিল করা হয়েছে আর উনিশশো পঁচাশিটা মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গৃহীত হয়েছে যারা বাতিল করেছে সেগুলো বাতিল হয়েছে তারা আপিল করতে পারবে কাল থেকে পাঁচ তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত এখানে আপিল গ্রহণ হবে এবং এরপরে দশ তারিখ থেকে আপিল শুনানি হবে জাতীয় নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে আওয়ামী লীগ উদ্বিগ্ন নয় বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার মতে যারা এই নির্বাচনে বাধা দিতে আসবে 
ভোটাররাই তাদের প্রতিহত করবে বাকিটা আকবর্ষণ সুবনের রিপোর্টে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচিত সরকার নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর জানান নাশকতা করে ভোটারদের বিরত রাখা যাবে না আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের খবর পৌঁছে গেছে বলে জানান তিনি নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা মানুষের মাঝে তাতে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে আমরা চিন্তিত নই ভোটাধিকার প্রয়োগে যারা বাধা দেবে জনগণই তাদের বাধা দেবে আমাদের বিদেশি বন্ধুরাও বুঝতে পেরেছেন যে বাংলাদেশে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন বয়কট করেছে বিএনপি এমন মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচন নির্বাচন বয়কট করছে সেখানে আমরা জোর করে তাদের ইলেকশন আনব কেউ যদি নিয়মের বাইরে গিয়ে বাদ পড়ে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে আর তারা যদি এর বিরুদ্ধে অ্যাপিলও করে অ্যাপিলেও যদি তাদের আবেদন না টেকে সে অবস্থা আমরা তো কারো পক্ষপাতিত্ব করি দশ ডিসেম্বর বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি নেই মানবাধিকার দিবসে আমরা তো নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি চেয়েছি আমরা সমাবেশ করতে চাই এখানে পাল্টা পাল্টি আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ টিকে আছে নদী নির্ভরতায় তাই নদী বাঁচানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই জন্য নৌপথের নাব্যতা ফেরানো ও দূষণ রোধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বাকিটা আকবর্ষণ সুমনে আর একটি রিপোর্টে তিলোত্তমা ঢাকার চারপাশে নদীসমূহের দূষণ রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের আলোকে সম্পাদিত সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত বিষয়ক সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের নদী বাঁচাতেই হবে বাংলাদেশ বাঁচাতে হলে নদী বাঁচাতে হবে শিল্প বর্জ্য থেকে নদীর দূষণ রক্ষা ও পানি প্রবাহ সচল রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের যেখানে সেখানে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয় সেখানে ইন্ডাস্ট্রি করেই সমস্ত বর্জ্যটা নদীতে সোয়ারিজের সমস্ত বর্জ্যটা নদীতে তার উপরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা ওটাকে রাখা বা সেগুলিকে ব্যবস্থা করা সেরকম কোনো পরিকল্পনাহীনভাবেই কিন্তু মানে ব্যবহার হচ্ছে যার ফলে দূষণটা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের যে কোনো পরিকল্পনা করি না কেন সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পানির প্রবাহমান ঠিক থাকা নদীগুলি ড্রেজিং করা এবং নদী নাব্যতা না সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নেওয়া দরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক অবকাঠামো নির্মাণের পরামর্শ দেন সরকার প্রধান আমাদের কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের বন্যার সাথে বসবাস করতে হবে আর এটা বদ্বীপটা কিন্তু পলি দ্বারাই তৈরি কাজে বন্যার পলিটাও আমাদের দরকার কারণ একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবে যে যখনই বড় বন্যা হয়েছে তারপর কিন্তু ফসল বেশি হয় কারণ যখন উর্বরতা বাড়ে তাই কাজে বন্যাকে বন্যার ঠেকানা বন্ধ করে দেওয়া না বন্যার সাথে বসবাস করা আমাদের এটা মাথায় নিতে হবে জীবিকার কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী ঢাকা ও চারপাশে নদীর পাড় রক্ষারও তাগিদ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ঢাকার নদীগুলির সাথে সাথে আমাদের কিন্তু এপার ওপার দুই পাড়ি এখন ডেভেলপ হচ্ছে এটাও মাথায় রাখতে হবে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবারে বিজয় মাসের খবর মাঠের লড়াইয়ে যেমন পর্যদস্ত হচ্ছিল পাকিস্তানি বাহিনী তেমনি বাংলাদেশের আকাশও হচ্ছিল শত্রুমুক্ত বিভিন্ন ঘাটি আর সেনা ক্যাম্পগুলোর সাথেও যোগাযোগ বিহীন হয়ে হানাদার বাহিনী রীতিমতো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাংলায় গেরিলা যোদ্ধারাও সম্মিলিতভাবে মুক্তিবাহিনীর সাথে এগিয়ে আসছিল ঢাকার পথে আদিত্য মামনের রিপোর্ট স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীর যোদ্ধারা অকুতভায় লড়ে যাচ্ছিল রণাঙ্গনে সাথে ছিল মিত্র বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ সীমান্ত এলাকাগুলোয় মার খেতে খেতে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছিল হানাদার বাহিনী বেশিরভাগ যুদ্ধক্ষেত্রেই ব্যাপক হতাহতের পাশাপাশি আত্মসমর্পণ করতে থাকে বরপর হানাদাররা 
ডিসেম্বরের এই সময়টায় সর্বাত্মক যুদ্ধে ভারতীয় বিমান বাহিনী মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর বিমানগুলো ঢাকা সহ সারা দেশের আকাশপথ দখল করে নেয় লক্ষ্য আকাশ থেকে নিখুঁত নিশানায় পাকিস্তানি ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধারা তারা যৌথভাবে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বম্বিং করছেন তখনকার যে বঙ্গভবন সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বসবাস করত তো সেখানেও বম্বিং হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর তখন ছিল ডাক্তার মালেক মালেক এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ সবাই চলে আসলো হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল তখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেড ক্রস আইসিআরসি তাদের পক্ষ থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে নিরাপদ নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল কেবল ঢাকা থেকে যশোর ও খুলনা ছাড়া পুরো বাংলার সড়ক নৌ ও বিমানপথে কার্যত অবরুদ্ধ পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ জয়ের আশা তো নেই বরং পালাবারও পথ ছিল না সম্ভব না আসলে তারা পয়লা ডিসেম্বরের পর থেকেই বুঝতে পারছিল যে এই দেশে থাকা সম্ভব নয় পাকিস্তান বাহিনী তখন তাদের জীবনের ভয়ে কেউ আর ঢাকার রাজপথে ছিল না সব গিয়ে সেনা সদরে কেন্টনমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিল এর মধ্যেও ঝিনাইদহ ও লাকসামে বড় দুটি সম্মুখ যুদ্ধ হয় দুটিতেই মহা বিপর্যয় ঘটে বর্বর হানাদার বাহিনীর মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর হাতে নিহত হয় একশো ষাট জন রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনা বিজয়ের কাছাকাছি এসে যুদ্ধদিনের কি পরিস্থিতি ছিল রণাঙ্গনে সে কথাই জানাচ্ছেন এই বীর যোদ্ধা আগরতলায় বেস ক্যাম্প স্থাপন করে আমাদের লড়াই শুরু হয় ছোট ছোট গেরিলা গ্রুপ দেশের ভেতরে গিয়ে অপারেশন শুরু করে দেয় যৌথ বাহিনীর অপারেশনগুলো শুরু হয় আমাদেরও অপারেশনের কোষ কৌশল আমরা পরিবর্তন করে ফেলি যখন দ্রুত ঘটনা বলে অগ্রসর হতে থাকে গেরিলা বাহিনীর সদস্য এবং সিভিলিয়ান তাদের সহ আমরা ফোর্স মার্চ করে ঢাকা দিকে অগ্রসর হই মিত্র বাহিনীর অপ্রতিরোধ আক্রমণে একের পর এক জয়ের খবরে গেরলা যোদ্ধাদের সমর কৌশলে ঢাকাকে মুক্ত করাই ছিল লক্ষ্য করে ভেতর দিয়ে খবর নিয়ে ঢাকার কাছাকাছি চলে এসে ঢাকা অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এদিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানে ভারতের সহায়তায় মুজিবনগর সরকার চাইছিল আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট অনুষ্ঠানে একযোগে মাঠ পর্যায়ে রেকর্ড সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলি করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এমন নির্দেশনা নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা মানিক শিকদারের রিপোর্ট দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে আবারও প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল রাজনীতি অঙ্গনে আলোচিত ঘটনা এর আগে গত জুলাই মাসে ৩২ জেলায় জেলা প্রশাসক বদলি করা হয় পদায়ন করা হয় অতিরিক্ত সচিব ও উপসচিবকে গত ৩০ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের চারশো পঁচানব্বই ইউএনও এবং ছয়শো ছত্রিশ ওসিকে বদলির নির্দেশনা দেয় ইসি নির্বাচন কমিশন বলছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে নির্বাচন কমিশনাররা যে তথ্য পেয়েছেন তার ভিত্তিতেই এই নির্দেশনা আমাদের মাননীয় কমিশনাররা গত এক সপ্তাহে বিভিন্ন মানে জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে সফর করেছেন তাদের যে ফাইন্ডিংসের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন বসে গত ত্রিশ তারিখে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচনে মাত্র এক মাস আগে প্রায় সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তর জেলা কর্মকর্তাদের তালিকায় দুইশো জন ইউএনও ও তিনশো জন ওসির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে আর এই রদবদল নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সাবেক আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্তকার তারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থাগুলো করা দরকার তারা সেটাই নিচ্ছেন এবং তার একটা অন্যতম ব্যবস্থা বোধে এরকম যে নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য কিংবা আরও কার্যকরভাবে নির্বাচনকে পরিচালনা করার জন্য তারা চিন্তা করেছেন এবং এটা আইনগত ভিত্তি অবশ্যই আছে একযোগে বদলির ঘটনা নজিরবিহীন হলেও কর্মকর্তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবেন বলে মনে করছেন সাবেক এই কর্মকর্তা 
যারা বেশি দিন একটা জায়গায় দায়িত্ব পালন করছেন তারা যদি অন্যত্র তাদের বদলি করা হয় তাতে করে নির্বাচনে যে কার্যক্রম যে নিরপেক্ষতার কথা তারা সবাই বলছেন সবাই আশা করছেন সেটা ভালোভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে এটা একটা দিক আর একটা দিক কার্যক্রমটাও কাজ পরিচালনা করতে গেলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এটা একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করছি নির্বাচনে সকল দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী যেন সমানভাবে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে সে ব্যাপারে প্রশাসন কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন এই বিশ্লেষক যে একটা নিরপেক্ষ অবয়ব দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করছেন আমার মনে হয় এটা একটা সাধু উদ্যোগ মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল ভোটের খবর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ তফসিল ঘোষণা আগে থেকেই সরকারের উন্নয়ন প্রচারের সাথে সাথে ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন নেতাকর্মীরা জেলার দুটি আসনে নৌকার প্রার্থী সোলাইমান হক জোয়ার্দা সেলুন ও আলী আজকর ভোটাররা বলছেন উন্নয়নকেই বিবেচনা রাখবেন তারা চোরাঙ্গা প্রতিনিধি আতিয়ার রহমানের তথ্য ভিডিও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট সদর হাসপাতালের ছয়তলা এই নতুন ভবনে বলে দিচ্ছে চুয়াডাঙ্গা এখন আর আগের সেই অবহেলিত জনপদ নয় আধুনিক স্টেডিয়াম পাসপোর্ট অফিস টিটিসি ভবন যুব উন্নয়ন কমপ্লেক্স আড়াই হাজার টন ধারণ ক্ষমতার চারটি সার ও খাদ্য গুদাম সহ অবকাঠামোগতভাবে উন্নয়নে গত দেড় দশকে বদলে গেছে এই জেলার চিত্র ছয়শো দুইটি নতুন সড়ক মাথাভাঙা নদীর উপর সেতু সহ ছোট বড় সেতু যোগাযোগ সহজ করেছে এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে চুয়াডাঙ্গার মানুষ সাত জানুয়ারি নির্বাচনে উন্নয়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসবের ভোট দেখতে চান জেলার ভোটাররা যিনি আমাদের এই সাধারণ মানুষের কথা ভাববে যিনি দেশের কথা ভাববে দুর্নীত মুক্ত একটা চোরা করে তুলবেন এমন একটি ব্যক্তিকে এখানে নির্বাচিত করবেন যিনি হবে এদেশের এই চুয়াডাঙ্গা বাসীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার আনন্দ লাগছে যে এবারে আমি প্রথম ভোট দিতে পারবো সবাই মিলে আমরা একটা আনন্দ সাথে ভোট দেব নির্বাচনের মাঠে বেশ আগে থেকে সরব আওয়ামী লীগ জেলার নেতারা বলছেন এ জেলার দুটি আসনেই নৌকার প্রার্থীকে ভোট দেবেন ভোটাররা তবে নির্বাচন নিয়ে ভাবছে না বিএনপি চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা এক আসনে ভোটার পাঁচ লাখ সাত হাজার দুশো একষট্টি জন এবং দামুরহুদা ও জীবননগর উপজেলা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা দুই আসনের ভোটার সংখ্যা চার লাখ আটষট্টি হাজার একশো পঁচাত্তর জন ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন আর এর সাথে শেষ করছি রাতের একুশ সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শোনামগুলো আরও একবার যাচাই বাছাই এক হাজার নশো পঁচাশি প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বাদ পড়েছেন ঋণ ও বিল খেলাপিরা ভোটার উপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বাধা দিলে জনগণই প্রতিহত করবে বললেন ওবায়দুল কাদের শিল্প কারখানা বোর্ড থেকে রোদী বাঁচানোর তাগিদ প্রধানমন্ত্রী নাপো ফেরাতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টু ডট কম ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশে খবর দেখুন একুশের স্বাধীনতা